¿Cómo están amigos de Primero Radio y Huilas Televisión? Nos encontramos en esta oportunidad en las instalaciones de la empresa SIVA y nos acompaña el gerente de esta importante empresa, el señor Luis Miguel Sixia. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a Primero Radio. Buenos días, aquí hermano, a la orden. Coméntenos, ¿real, falso, la expectativa de las vacunas? Totalmente cierto, a un 85%. Ayer ya el presidente tuvo que admitir que la vacuna rusa sí, se la, sí podemos traer los privados, pero volvió a mentir diciendo de que este, no, esta, es la, la, los representantes de esta vacuna rusa, que es la Sputnik V, no, eh, no ha ingresado ni una solicitud para que sea homologada en Dijemit. Cinco solicitudes, ninguna respuesta. Y ayer, después de todas este, estas declaraciones, eh, llama Dijemit al gerente del laboratorio peruano para que hoy día presenten la solicitud. Tiene 15 días, señor Sagasti, para que esa vacuna sea homologada, porque es una de las mejores del mundo, y no lo digo yo, lo dice el mundo. ¿El costo que usted está pagando por estas vacunas? 20 dólares por vacuna es lo negociado, y para, la, el, el, la asociación, para el gremio de Omnibusero del Perú, nos han separado una, con una carta de intención un lote de 100.000 vacunas. En esto tenemos el gran apoyo y la gran ayuda de la Cámara de Comercio de la Libertad, quien ha separado medio millón y de esas son 100.000 de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Apenas se reanuden los vuelos de Europa para Perú, para que lleguen un vuelo comercial, porque es la forma de traerla nosotros los privados, es, eh, traeremos un lote de 20.000. Nosotros pagaremos antes esas 20 mil, llegarán eh, apenas se reanuden los vuelos y, y hasta ahí yo creo que ya la tiene que haber homologado. Dios mío, no le van a decir a los rusos, oye tu vacuna, que el mundo dice que es 95% efectiva, van a decir no. Pero ya sabemos por qué dije, mí no le, le decía que no. Obviamente, pues para las vacunas chinas ya estaban metidas mucho antes, y eso, y eso ya es conocido por todos. En Dijemí también se han vacunado. ¿Usted consultó el precio de las vacunas chinas? ¿Tiene ahí algún dato adicional? Porque se habla que hay un sobrecosto. Ello estaría escondiendo en el gobierno. Definitivamente debe haber, pero no hemos consultado, porque nosotros nos hicieron dos ofertas de vacunas. La Sputnik, quinta de, de Rusia, y una que no tengo el nombre ahorita, que es de procedencia de la India. Y apostamos por la Sputnik de Rusia. Precios. Precio de esta es 20 dólares para los privados, de cada dosis con 40 dólares está inmunizado mi personal, que es el de seguridad, que es las chicas que venden pasajes, que son los choferes, que son los mecánicos, que es mi mismo personal que está eh, eh, en estado vulnerable. Dios mío, son primeros esos, después seremos, últimos seré yo. Y si cree el señor presidente que nos están engañando, como dijo ayer, bueno, me vacuno yo primero, como usted lo hizo. Y, y ahí salimos de dudas. Usted tiene toda la documentación que nos va a hacer llegar seguramente en este momento para que usted muestre al Perú entero que sí se puede negociar eh, de manera privada, no únicamente de Estado a Estado, el tema de vacunas y de mejor calidad. Totalmente el, el, el confirmadas y pruebas, este, y documentos originales. Ahorita se los voy a dar para que se los lleve a, a mesa de redacción. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Si tuviésemos un gobernante como, en, como nuestro vecino Chile, Obviamente los privados que no vamos a estar preocupando de esto. Chile tiene un gobierno efectivo, ya tiene inmunizado a millones de personas. Estados Unidos cree en Emiratos, toda Unión Europea, Japón, China. ¿Usted cree que se van a preocupar los privados? Los privados nos preocupamos en hacer nuestro trabajo y darle a ese, a ese accionista que no la pone ni una y se lleva el 30% que es el Estado, porque el Estado no vive si nosotros no producimos. Ellos, ningún privado en esos países obviamente se va a preocupar porque tiene un gobierno efectivo que ya inmunizó. Acá no. Están lucrando entonces con esta compra clandestina de manera, porque no nos dicen el precio. No sé si la, pre, la compra ha sido clandestina, pero que ha tenido sobrevaloración, la ha tenido. Pero ahora que se destapó todo esto, no le queda más, señor presidente, hágalo por el país, hágalo por usted, hágalo por, por sus nietos, dele luz verde a esta vacuna, denos luz verde, nosotros queremos apoyarlo. Hay un universo de, 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 de empleados eh, privados, los cuales de 10 millones de personas que todos los gremios, gremio interprovincial, el gremio minero, gremio pesquero, todos, todos quieren ayudar a esto. Si y llegan a bloquearle a usted la importación, ¿quién va a ser responsable? 
el responsable será el mismo presidente Sagasti quien cargará a sus hombros la maldad que hizo y no dejarme sacar esas vacunas que pudieron salvar muchas vidas y que se van a poder ir allá. No importa el dinero que nosotros perdamos. Pensé en su vida cuando dijo que los que tienen plata no se vacunen. <risa> Mire, es que no se trata de plata y de no plata, de rico y de pobre. Se trata de inmunizarnos, de vacunarnos para producir y de esa manera no contagiar y, y, y parar ya esto. No, mire, si yo hubiese querido y, 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 y hubiese podido, porque si hay, me hubiese tomado mi vuelo a Estados Unidos y ya estuviese vacunado. A ver, finalmente, usted está practicando en este punto la prueba eh, molecular antígena. El costo y cuánto nos costaba a los peruanos en el tema de salud. Hay una prueba más de la inefectividad del gobierno. Apenas nos dijeron que el, nuestros pasajeros desde el primero tenían que tener una prueba antígena negativa. Mire, consultamos, hicimos un convenio con el Centro Médico San Juan Tadeo Presta Salud y lo que no pudo hacer el gobierno... De, de, porque sigue cobrando hasta 160 soles, lo hemos hecho nosotros y lo hemos bajado a 35 soles. Ese es el costo que cobra el laboratorio y con todo, con el resultado totalmente autorizado por Minsa. La gente compra su pasaje, se hace, ingresa todos sus datos, allá le dan el resultado ya por escrito, pero acá es donde se hace la prueba que ustedes pueden ver. Muy bien, señor Cicia, muchísimas gracias por atendernos seguramente. Felices las personas que de saber que empresarios como ustedes seguramente van a continuar con este mismo trabajo. Alguien tiene que atreverse, ser aventado y traer esas vacunas. Ah, vamos a ver qué pasa en la aduana cuando lleguen, a ver si no nos la dejan sacar. Y si no nos la dejan sacar, pues no hemos muerto en el intento. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Bien, entonces el señor Luis Miguel Sixia, propietario de esta empresa CIVA, donde ya ha dicho que él va a mostrar pruebas contundentes. Además también está en proceso de inmediato de la importación de vacunas desde la ciudad de Rosa.